అందరికీ నమస్కారం అండి ఇంతకు ముందు మనం ఈ సాధన చతుష్టయ సంపత్తి అంటే ఏమిటో చూసాం చూసిన తర్వాత ఈయన ఏం చేశారు అంటే అయం అధికారి ఈ అధికారి ఇది కూడా చెప్పుకున్నానండి ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళొస్తారు అంతే అయం అధికారి ఈ అధికారి జన్మ మరణ సంసారాది అనల తప్తో దీప్త శిరా జలరాశి మీ ఓపహార ఇక్కడ ఆదో అంటే ఈ అధికారి అయిన వాడు ఈ జన్మ మరణాలు జనన మరణాలు అనే సంసార చక్రం అనేటటువంటి అగ్నిలో తల వరకు మునుగున్నట్ట అంటే సంపూర్ణంగా తనకి ఆ అగ్ని యొక్క వేడి భరించలేకపోతే అంటే సంసారాన్ని భరించలేని స్థితిలో ఇది కూడా వాటి లక్షణంగా చెబుతున్నారు ఉన్నవాడు ఏం చేశాట శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం గురు ఉపసృత్య తమ అనుసరతి సమిత్ పాణి స్తోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం ఇత్యాది శృతి సమిత్ పాణి శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం అది ఈ ఈ శృతి వాక్యము ఆధారంగా తాను గురువుని అనుసంధానించాడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాడు స గురు పరమ కృపయ ఏం చెబుతున్నట్ట గురువు అంటే అధ్యారోప ఉపవాదన్యాయన ఉపదిశతి తస్మై స విద్వాన్ ఉపపన్నాయ ప్రాహ ఇత్యాది శృతి స విద్వాన్ ఉపపన్నాయ ప్రాహ అనే శృతి వాక్యము ఆధారముగా అంటే ఇది మునకోపనిషత్ వాక్యం అండి అలా ఆ దయ కలిగిన గురువు ఏం చేశాడు అంటే అధ్యారోపము తర్వాత అపవాదము అధ్యారోప అపవాద అనే న్యాయముతో న్యాయం ఉంటాడు ఓ లక్షణం దాంతో ఆత్మజ్ఞానము బోధించుతున్నాడు ఎట్లా ముందు అధ్యారోపం అంటే తెలియాలి వేదాంతంలో ఈ అధ్యారోపము అత్యంత ప్రధానమైన అంశము దీనికి అనేక విషయ చర్చలు జరిగాయి ఈ అధ్యారోపం తెలిస్తే గాని వేదాంతం తర్వాతది అర్థం కాదు మనకి సిలబస్ లో చెప్పుకోవాలి అంటే అసర్పూతాయాం రద్దో సర్పో సర్పోపసత వస్తు వస్తున్యవస్త్వారోపాధ్యాయారోప అంటే అధ్యారోపం అంటే ఏమిటంటున్నాడు అంటే సర్పము కానటువంటి రజ్జువు మీద సర్పమును ఉన్నట్టుగా అసద్భావ ఏదైతే కలుగుతుందో అసద్దు వస్తువు వస్తువు మీద అసద్దు వస్తువు సత్తు వస్తువు నిజమైన వస్తువు మీద అసద్దు వస్తువు నిజమైన వస్తువు కానటువంటి దానిని కానటువంటి దానిని ఊహించుకుంటామే అది దానిని ఆ భావం ఏదైతే ఉందో అది అధ్యారోపము అంటే ఇది దేనికి వచ్చింది అంటే అజ్ఞాన కారణంగా వచ్చింది ఇది విషయం ఇక్కడ రజువు సర్పము మనకి లెక్క కాదు మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే వస్తువు ఇందులో చెప్తున్నాడు వస్తు ముందేం చెప్పాడు అసర్పూతాయాం రజ్జవు సర్పారోపవ సర్పారోపణ చేసినట్లుగా వస్తువునందు అవస్తువు యొక్క ఆరోపణ చేస్త వస్తువునందు ఉన్నదని అనుకుంటున్నామే అది అధ్యారోపము అన్నాడు వస్తువునందు అవస్తువు అన్నాడు ఇంతకు వస్తువు ఏమిటి అవస్తువు ఏమిటి అంటే వస్తువు సచ్చిదానందద్వయం బ్రహ్మ వస్తువు ఏమిటి యాక్చువల్ గా అంటే సచ్చిదానందమైనటువంటి అద్వయమైనటువంటి అంటే రెండవది లేనటువంటిది బ్రహ్మ కానీ అజ్ఞాన అజ్ఞానాది అజ్ఞానము మొదల మొదలు అజ్ఞానముతో మొదలై సకల జడ సమూహ సమస్త ప్రపంచము కూడా అవస్తువు అంటే బ్రహ్మము మీద అవస్తు వస్తువైన బ్రహ్మ పదార్థము మీద అవస్తువైనటువంటి అజ్ఞానాది సమస్త ప్రపంచమును 
మనము ఆరోపణ చేసుకుంటున్నాము ఇది దీని యొక్క లక్షణం అంటే సచ్చిదానందము అనంతము అఖండము అయిన బ్రహ్మమే వస్తువు అజ్ఞానాది సమస్తము కూడా జడ పదార్థాల సమూహాలంతా కూడా ఆ వస్తువు అజ్ఞానంతు సద్ అసద్ సద్ అసద్యాం అనిర్వచనీయం త్రిగుణాత్మకం జ్ఞాన విరోధి భావ రూపం ఎత్ కించిరితి వదంత అహం అజ్ఞ ఇత్యాది అనుభవాత్ దేవాత్మ శక్తి దేవాత్మ శక్తి స్వగురు స్వగుణైర్ నిగూఢాం ఇత్యాది శృతేశ్చ ఈ అజ్ఞానము సత్ ఉన్నటువంటిది అసత్ లేనటువంటిది అని నిర్వచించడానికి వీల్లేదు ఎందుకు నిర్వచించడానికి వీల్లేదండి అంటే సత్ అంటే ఉన్నది అసత్ అంటే లేనిది ఇప్పుడు ఈ రజ్జు సర్పాన్ని తీసుకుందాం కొంచెం విశేషముగా ఈ రజ్జు సర్ప భ్రాంతి గురించి మనం పాఠానికి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళినా తెలుసుకుందాం ఇది తెలుసుకుని ముందుకెళ్దాం దానివల్ల మనకి ఇక్కడే కాదు మిగతా ఏ దర్శన శాస్త్రాలు చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఈ రద్దు సర్ప భ్రాంతి యొక్క అవసరం వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం వివరంగా కలిసి చదువుకుందాం ఇవాళ అయిపోతే ఇవాళే లేకపోతే రేపు ఇంతకీ ఈ అసత్ అన్నాడు సత్ అన్నాడు అని అసత్ అని గాని సత్ అని గాని నిర్వచించడానికి వీలు కానిది అంటున్నాడు ఏంటి అంటే రజ్జు సర్ప భ్రాంతే తీసుకుందాం మీకు ఒక వెళ్తూ ఉంటే పాము కనపడింది ఇప్పుడు పాము ఉన్నట్టా లేదా ఉంది ఉందనట్టు చెప్తారండి అంటే అది చూడంగానే భయవేసింది కంపం కలిగింది చెమటలు పోసాయి ఇన్ని మన శరీరం మీద లక్షణాలు కనపడ్డాయి ఎందుకు పాము ఉంది కాబట్టి అంటే అది సత్త అయితే ఏ ఏ ఫలితాలని ఇస్తుందో అవన్నీ మనకు కనపడ్డాయి కనుక ఇది సత్త అంటానికి అనాలి కానీ నిజానికి తాడు మీద పాము ఉందా లైట్ పడంగానే ఏమీ లేదు అక్కడ చీకటి పోయింది వెళుతుంది వచ్చింది అక్కడ తాడు కనపడింది పాము లేదు ఇప్పుడు చెమట్లు ఉన్నాయా లేవు భయం ఉందా లేదు మరి ఏమీ లేవు లేవు అక్కడ పావు కూడా లేదు కనుక అది అసత్తు ఇప్పుడు సత్తు అందామా అది అసత్తు వస్తువు అసత్తు అందామా సత్తు వస్తువు లాంటి ఫలితాన్ని మనం చూపించింది కనుక సత్తు అనటానికి లేదు అసత్తు అనటానికి లేనటువంటి ఒక అనిర్వచనీ అనిర్వచనీయమైనటువంటి విషయము అట్లాగే సత్వ రజస్తంభో గుణములు అయిన త్రిగుణాత్మకములు జ్ఞానానికి ప్రతిబంధకమైనది ఇది ఈ అజ్ఞానం జ్ఞానానికి ప్రతిబంధకమైంది కనుక జ్ఞాన రూపమైనటువంటి భావ రూపమైనటువంటి ఏదో ఒక పదార్థము లాగా భాషిస్తున్నది ఏం చెబుతాం ఇది ప్రతి వారికి అనుభవమే తాడుని పాము అనుకోగానే వాడికి భయము కంపము ఇవన్నీ కలగటం కామనే కనుక చెమటలు పోయటము ఇవన్నీ అయితే ఇవన్నీ కూడా అనుభవముతోటి తనకు తాను స్వానుభవముతోటి ఇవన్నీ అసత్తం తెలుసుకోవాలి ఇలా తెలుసుకోవటము అనేటటువంటి దాన్ని అంటే ఏం చెప్తున్నాడు దీప్తవంతమైన ఈ ఆత్మశక్తి మీద తన సత్వ రజస్తమో గుణాదుల ద్వారా కప్పబడినదై కనిపించకుండా ఉంటుంది ఈ ఆత్మ పదార్థము అని మనకి శ్వేతాశ్వత రూపనిషత్తులో చెబుతున్నారు అందుకని ఆ ఉపనిషత్ వాక్యాన్ని ఇక్కడ ప్రమాణముగా చూపిస్తున్నాడు మొదటే చెప్పాడు కదా ప్రమాణం అని సరే ఇక్కడికి ఇది ఒక ఒక కొలిక్కి వచ్చింది ఇప్పుడు అంతకే అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి ఈ ఈ రద్దు సర్ప భ్రాంతి అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఇది కొంచెం విస్తారంగానే చెప్పుకుంటే మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి చెప్పుకుందాం అసలు ఏం చెబుతున్నాము బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిథ్య అంటున్నాం అంటే బ్రహ్మ సత్యము జగన్ మిథ్య అని అయితే చెప్పాము అప్పుడు ఇక్కడ మనకి సర్పము రజ్జువు అనే అంశాల ద్వారా మనం చెప్పుకోబోతున్నాం దీన్ని కొంచెం వివరంగానే చూద్దాం చూస్తే మనకి తదుపరి తదుపరి విషయాలలో ఇది మనకి తేలికగా ఉంటుంది సరే దీన్నే అధ్యాస అంటారు అజ్ఞానము అధ్యాస 
ఈయన ఏం చెప్పాడు మనకి రెండు విషయాల ద్వారా చదువుతున్నాడు అన్నాడు ఏమిటవి అంటే అధ్యారోపము అపవాదము అనే రెండు అంశాలు తీసి చదువుతున్నట్ట అంటే ఏం చేశారు ముందు జన్మ మరణాది సంసారం అనేటువంటి దానిలో ఉండింది పీకల వరకు మునిగిపోయి పీకల వరకు మునిగిపోయి అంటుంటాం కదా అట్లా తల వరకు మునిగిపోయిన వాడు ఏం చేస్తున్నాడయ్యా అంటే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఆది శబ్దం వేయటం ద్వారా అన్ని అవస్థలని ఇక్కడ శారీరకమైన ధర్మాలని మానసికమైన స్థితుల్ని అన్ని కలిపి చెప్పినట్టు అవుతుంది ఇది అయ్యిన తర్వాత ఈ అధ్యారోపహ అంటే ఏమిటి ఈ రజు మీద పాముని ఆరోపణ చేశాము ఇది ఇక్కడ లెక్క ఈ ఆరోపణ చేస్తే ఏమైందయ్యా అంటే ఒక వస్తువు ఉంటుందండి ఫస్ట్ ఈ వస్తువు మీద ఏం చేస్తున్నాము అవస్తువు అంటే వస్తువు కానిది అనే దాన్ని పెడుతుంది అంటే సమస్తమైనటువంటి అజ్ఞానంతో ప్రారంభమై సమస్త చరాచర సంసార రూపం అంతా కూడా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా అజ్ఞానం అనే కారణం చేత లేదా మాయ అందని మాయ చేత అనే కారణం చేత ఏమనుకుంటున్నాము ఈ సంసారమే నిజము వస్తువు అనుకుంటున్నాం కానీ నిజానికి అది అవస్తువు కనుక అసలు ఇంతకి వస్తువు ఏమిటి అంటే సత్తు చిత్తు ఆనందము అనంతము అద్వయము ఇవి ఆయన లక్షణాలుగా చెప్పారు కనుక దీని మీద ఈ అవస్తువుని పెట్టడమే అధ్యారోపము సర్పము అవస్తువు రజ్జువు వస్తువు సర్పమును తీసుకెళ్లి రజ్జువు మీద పెట్టాం ఈ ఉదాహరణ మనకి అర్థమైతే దీని కారణాన్ని తీసుకుని ఈ రజ్జువు దగ్గర స్థానంలో బ్రహ్మమును సర్పస్థానములో అజ్ఞానాది సమస్త ప్రపంచాన్ని ఆరోపించుకుంటే విషయం అర్థమవుతుంది కనుక ఇందుకు ఏం చెప్పారు బ్రహ్మ సత్యం జగన్ విద్య ఏమంటే ఈ ఇది ఈ నాలుగు మాటల్లో మనకి ఇక్కడ సత్తు చిత్తు ఆనందము అనంతము అద్వయ అద్వయము అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ పదాలు మరి ఎక్కడ అర్థం తెలియాలి ఎవరు చెబుతారు తర్వాత అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి అందుకనే అధికారి అనే దగ్గర మనకి చాలా స్పష్టంగా వాడికి ఎవరు అధికారి అంటే వేదమును షడంగ పూర్వకముగా తెలుసుకున్నవాడు అర్థమును తెలుసుకున్నవాడు వీడికి అర్హత అని చెప్పారు కనుక ఈ శబ్దాలన్నీ కూడాను మనం టెక్నికల్ వర్డ్స్ అందాం కీ వర్డ్స్ టెక్నికల్ వర్డ్స్ వీటి అర్థాలన్నీ మనం తెలుసుకుని ఉన్నవాడైతేనే ఇది అర్థమవుతుంది ఈ ప్రకరణ గ్రంథం అర్థమవుతుంది కనుక అది చదువుకు రాలేదు కాబట్టి అక్కడ చదువుకోవాల్సిన అంశాన్ని కొన్ని వివరంగా చెప్పుకోవాలన్నమాట అంటే ఏమిటి అధ్యాస అంటే దోషం అండి చాలా సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే అధ్యాస అంటే దోషము ఈ దోషం ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే సంసారం అనేటటువంటి దోషము ఒక పొరపాటు ఎట్లా అంటే అజ్ఞానము వల్ల కలిగింది ఏమిటి కలిగింది అధ్యాస కలిగింది అధ్యాస అంటే ఇది కానిది తప్పు అభిప్రాయం వచ్చింది దానివల్ల ఏమొచ్చిందయ్య అంటే ఈ సంసారం అంతా మనకు కనపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ సంసారం పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ముందు మన బ్రహ్మ సత్యము జగన్ మిథ్య బాగుంది కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం జగత్ సత్యం అనుకుంటున్నాం అంటే ఇది అధ్యాసే కదా అంటే దోషమే కదా ఈ దోషం వల్ల ఏం జరిగిందయ్యా అంటే సంసారం వచ్చింది కనుక అజ్ఞానం వల్ల ఏం వచ్చిందయ్యా అంటే అధ్యాస వచ్చింది అధ్యాస వల్ల ఏం వచ్చిందయ్యా అంటే సంసారం వచ్చింది కనుక అజ్ఞాన కారణము అధ్యాస కార్యం అధ్యాస కారణము సంసారం కార్యము కనుక కార్యం పోవాలంటే కారణం పోవాలి కనుక సంసారం పోవాలంటే అధ్యాస పోవాలి అధ్యాస పోవాలంటే అజ్ఞానం పోవాలి అజ్ఞానం పోతే ఏం వస్తుందయ్యా అంటే జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం వస్తే ఏం వచ్చిందయ్యా అంటే ఈ సంసారం నుంచి ముక్తి కలిగింది కనుక జ్ఞానేన మోక్ష అని పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు దీనికి గౌడ పాదాచారుల వారు మాండూక్య కార్యకలను రాశారు అంటే మాండూక్యోపరిషత్కి ఆయన కార్యకాలు రాశారు వ్యాఖ్యాన రూపంగా అనిశ్చిత యథా రజు అంధకారేతి కల్పిత సర్పధారాభి 
తద్వద్ ఆత్మ వికల్పిత మన దగ్గర ఓ తాడుంది అది సరిగ్గా కనపడట్లే ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక తాడుని పావు అనుకోవడం అంతవరకు ఆగిపోకూడదు ఏ స్థితిలో ఇట్లా అనుకుంటున్నాం పావు అని అంటే బాగా వెలుతురుంది అనుకోండి తాడుని తాడనే అనుకుంటాం కానీ బాగా చీకటిగా ఉందనుకోండి తాడు తెలీదు పాము తెలీదు అసలు అక్కడ ఉన్న సంగతే తెలీదు వెలుగు ఉండి లేకుండా అంటే మసక మసకగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తాడుని మనము పాము అనుకునే అవకాశం ఉంది అంటే అది స్పష్టముగా గోచరము కానప్పుడు మాత్రమే అంటే మనకి విషయము అజ్ఞానము మనకి ఆవరించుండి సరి అయిన జ్ఞానం అనే వెలుగు లేనప్పుడు మనకి ఇది కనపడుతుంది అనమాట అంటే ఈ పాము అనే భావన ఏదైతే ఉందో ఇది అధ్యాస రజ్జు మీద పాము అనే భావన అధ్యాస అంటే రజ్జవు సర్ప బుద్ధి రజ్జువునందు సర్ప బుద్ధి కలిగింది ఇంతకీ ఈ దోషం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే సంపూర్ణ అజ్ఞానంలో ఉన్నాం అనుకోండి అంటే చీకటిగా ఉందనుకోండి మనకి బ్రహ్మము బ్రహ్మము తెలీదు అబ్రహ్మము తెలీదు వస్తువు తెలీదు అవస్తువు తెలీదు చైతన్యము తెలీదు జడము తెలీదు స్పష్టమైనటువంటి వెలుతురు ఉన్నప్పుడు అంటే జ్ఞానము కలిగినప్పుడు కూడా ఈ సమస్య ఉండదు మనకి స్పష్టంగా అది రజ్జు అనే తెలుస్తుంది వస్తువు అనే తెలుస్తుంది బ్రహ్మ పదార్థం అనే తెలుస్తుంది ఈ అజ్ఞానాది జగత్ అంతా ప్రపంచం అంతా కనపడదు అది గోచరం కాదు ఇది సగం సగంగా ఉన్నప్పుడే ఇది అంటే ఇంతకీ ఈ పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ప్రశ్న అంటే ఇతః పూర్వం జ్ఞానం ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవటానికి రజునందు పావండి అని అనేసి అయిపోయింది బాగుంది ఇంతవరకు ఆ రజు సర్ప భ్రాంతి అంటే మీరు అంటారు నేను అంటారు అందరం అనుకుంటాం కానీ శాస్త్రకారులు అలా అనుకోరే వాళ్ళకి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా పూర్వపక్షము సిద్ధాంతము ముందు విషయవాక్యము తర్వాత దాని మీద విషయవాక్యం చెప్పిన తర్వాత పూర్వపక్షము సిద్ధాంతము అది నిశ్చయం చేయడము సంగతి ఇవన్నీ ఐదు ఆరు అంశాలు చెప్పుకున్నాం కనుక అట్లా వీళ్ళు దాన్ని చర్చ ఇచ్చారు ఈ చర్చ ఇది కొంచెం అనవసరం అంటే సబ్జెక్ట్ కి పరీక్ష కోసం అయితే అవసరం లేదు నేను కొంచెం చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది నిజానికి ఇది మీకు చెప్పడం కాదు నేను చదువుకోవడం కోసం సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నది ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఏమిటుందో వద్దు మనం ఆలోచించద్దు ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నది అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఇది పూర్తి జ్ఞానమా పాక్షికమైన జ్ఞానము ఉన్నది వరకు స్ఫురణలో ఉంది కానీ అదేమిటో తెలియదు ఇది సామాన్య జ్ఞానం అంటాం అంటే ఉన్నది అనేది సామాన్య జ్ఞానం ఏమిటున్నది తెలియదు కనుక ఇది సంపూర్ణ జ్ఞానం కాదు అసంపూర్ణ జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ ఏముందనమాట వస్తుత్వం ఉంది వస్తువు వస్తుత్వం గోవు గోత్వం మనుష్యుడు మనుష్యత్వం రాక్షసుడు రాక్షసత్వం అంటే జాతి అనమాట వ్యక్తి జాతి అని చెప్పుకున్నా కదా తర్కంలో అదే ఇక్కడ వస్తుత్వం అనేటటువంటి ఇది సామాన్యాంశ అనుకోండి ఈ మాటలు పట్టుకోవాలి సామాన్యాంశ అనే మాట పట్టుకోవాలి ఇది నిజం ఉన్నదిగా అక్కడ ఏదో ఉందిగా ఒక వస్తువు ఉంది అది జడమా చైతన్యం తర్వాత విషయం ఉండటం అయితే ఖాయం కదా కనుక ఈ వస్తుత్వం అన్నది సామాన్యాంశం ఇది చీకటి ద్వారా ఆవృతం కాలేదు మనకి గోచరం అవుతోంది అంటే ఒక వస్తువు ఉన్నది ఏం వస్తువు మనకి రజ్జు అనట్లేదు సర్పం అన్నట్లే మనం ఒక వస్తువు ఉన్నది అక్కడ నడుస్తూ వెళ్తున్నాం మసక మస చీకటిగా ఉంది ఓ వస్తువు ఉన్నట్టు ఉందే అదేదో ఉందే అనిపించింది ఆ అదేదో ఉందే అన్నప్పుడు అది నిజమే కనుక దాని మీద ఎటువంటి ఆవృతమై లేదు అనావృతమైనటువంటి అంశ అది అంటే కప్పబడనటువంటి అంశ ఇది కప్పబడలేదు ఇది సామాన్యమైనటువంటి జ్ఞానం అయితే ఇదేమిటి అంటే నిజమైనది సత్యమైనది 
అంటే అనావృత అంశ అన్న సత్య అంశ అన్న సత్య అంశ అంటాం సత్య అంశ అన్న కరెక్ట్ ఇది వస్తుత్వాన్ని తెలుపుతోంది ఒక వస్తువు గురించి చెబుతోంది ఈ వస్తుత్వం ఎందుకు మాట వాడుతున్నావు అయ్యా అంటే మనం చివరికి చెప్పుకోవాల్సింది మనకు వాక్యాలు ఏం చెప్పారు అంటే వస్తువు మీద అవస్తువు యొక్క ఆరోపణ అనుకున్నాం కదా కనుక ఈ వస్తువు అవస్తువు మీద మాత్రమే మనం మాట్లాడుకోవాలి ఆ భాషలోనే చెప్పుకోవాలి కనుక కనపడ్డ ఒక వస్తు ఏదో ఉన్నది అని అనిపించినప్పుడు అది అనావృత అంశ సత్యాంశ అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇది నిజం ఇది జ్ఞానమే సామాన్య జ్ఞానం అంటాం ఇప్పుడు లైట్ సరిగ్గా లేదు వెలుతురు సరిగ్గా లేదు కనుక అక్కడ ఏమవుతుంది ఈ సత్ ఈ వస్తువు అదేదో వస్తువు అనేది ఉంది కదా ఆ వస్తువు నిజానికి ఏమిటి రజ్జువు ఈ రజ్జువు దాని మీద ఒకటి ఆవరణ వస్తుంది ఆవృతం అవుతుంది అంటే కప్పబడుతుంది ఏదో ఉన్నది అన్నది అనావృత అంశ దీని మీద పావు కనపడటం అనేది ఆవృతమైన అంశ అంటే ఈ రజ్జుత్వం అని ఉంది ఆకారం తెలిసే రజ్జుత్వం తెలిసింది కదా ఈ రజ్జుత్వం ఏమైంది అంటే విశేష అంశ ఏదో ఉన్నది కాస్త అక్కడ రజ్జుత్వం అనే అంశం తీసుకొస్తున్నాం ఇది ఆవృతం అవుతుంది దేంతో అంటే అక్కడ మనకి ఆ భావంలో రజ్జుత్వం దగ్గర మన కనపడేది ఏమిటయ్యా అంటే పాము అంటే మన మనసులో ఇప్పుడు ఈ రజ్జుత్వం అన్నది ఏమన్నా విశేషాంశ ఏదో వస్తువు ఉన్నది అనేది ఏమన్నా సామాన్య అంశ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనపడం కానీ మనకి రెండు అంశాలు వస్తున్నాయండి ఒకటి సామాన్య అంశ ఒకటి విశేషాంశ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం ఈ సామాన్య అంశ విశేషాంశ అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి సామాన్య అంశ పాక్షిక జ్ఞానం విశేషాంశ కూడా పాక్షిక జ్ఞానం సంపూర్ణ జ్ఞానం అవుతుంది ఇక్కడ మన మనసు ఏం చేస్తోంది అంటే ఈ రజ్జుత్వం అనే విశేషాంశ ఇప్పుడు పాము ఉన్నా తాడున్న ఏదో ఉంది అంటలో అభిప్రాయ భేదం ఏం లేదుగా అది నిజంగా పామే అనుకుందాం ఏదో ఉంది అనుకోవచ్చుగా ఆ మాటకి తాడే ఉంది ఏదో ఉంది అని అనుకోవచ్చుగా అంటే పామైనా తాడైనా ఏదో ఉన్నది అనేది మాత్రం అనావృతమైన అంశ అది సత్యాంశ సామాన్య జ్ఞానం విశేష జ్ఞానం ఏమిటి విశేషాంశం ఏమిటి అంటే రజ్జుత్వం కానీ మన మనసు ఏం చేస్తోంది ఈ విశేషాంశని తీసేసి అంటే రజ్జుత్వాన్ని తీసేసి సర్పత్వాన్ని పెడుతుంది కొంచెం శ్లోగానే చెప్తున్నా కావాలని సర్పత్వాన్ని పెడుతుంది మన మనసు అంటే ఒకటి ఉన్నది ఏదో ఉన్నది వరకు సత్యము అది సత్యాంశం సామాన్య జ్ఞానం సామాన్య అంశ పాక్షిక జ్ఞానం దీని మీదకి స్నేక్ అంటే కనుక పాము రజ్జు రోప్ అండ్ స్నేక్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాసే వాళ్ళ వీలుగా చెప్తున్నా రోప్ అండ్ స్నేక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాడు మనకి ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కనుక రజ్జువు సర్పం అనేది మనకి పుస్తక గ్రంథాల్లో కనపడే విషయం కనుక ఈ సామాన్య అంశ మీద మనం ఏం చేస్తున్నాము మిథ్యతో అంటే తప్పైనటువంటి లేనిది ఉన్నట్టుగా భావించేటటువంటి విశేషాంశ అదేమిటై అంటే పాము సర్పము అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక విషయంలో ఏమున్నాయి రెండున్నాయి ఒకటి సామాన్య అంశ ఒకటి విశేషాంశ ఒక వస్తువు ఒక అవస్తువు కలిసి ఉన్నది వస్తువేమో సామాన్య అంశ అవస్తువేమన్నా విశేషాంశ ఇప్పుడు ఉదాహరణలోకి వస్తే బ్రహ్మము సచ్చిదానందము సామాన్యాంశ జగత్తు సంసారము అనేటటువంటి అజ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా విశేషాంశలు ఇది తప్పు అని చెప్పుకోవాలి ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సామాన్యాంశ మారట్లే విశేషాంశ స్థానములో మరొక విశేషాంశం వస్తుంది పాము అనే విశేషాంశ పోయి రజ్జువు అనే విశేషాంశం వచ్చింది నిజమైన విశేషాంశం వచ్చింది కనుక ఏదో ఉన్నది పాము ఉన్నది రజ్జువు ఉన్నది అంటే ఎప్పుడైతే జ్ఞానము వచ్చిందో 
విశేషాంశలో మాత్రమే మార్పు చెందుతోంది సామాన్య అంశంలో మార్పు చెందట్లేదు ఇది గమనించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తే నేను సంసారిణి అన్నాను నేను నేను సంసారిణి అహం సంసారి రెండు మాటలు ఉన్నాయి ఇందులో అహం నిజమేగా ఇది సామాన్యాంశ అహం అనేది ఉన్నది వస్తువు ఏంటది అహం బ్రహ్మాస్మికి వెళ్తాం మనం తర్వాత మాట్లాడుకున్న విషయం ముందైతే అహం ఖాయం ఖాయం కదా కనుక అహం అనేది సామాన్యాంశ అహం నేను అయాం అనేటటువంటిది సామాన్యాంశ ఇది ఏమిటిది అంటే ఇక్కడ ఈ అహం అన్నది దేన్ని చెబుతుంది అయ్యా నిజానికి అంటే సత్తు చిత్తు ఆనందమును అనావృతమైన అంశం చెబుతోంది సత్య అంశ అని చెబుతోంది మరి విశేషాంశం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చెప్పవలసింది ఏమిటి సత్తు చిత్తు ఆనందం అని అనావృతమైన సత్యాన్ని చెప్పాలి కానీ విశేషాంశం ఇక్కడ మనం ఏంటంటే సంసారి అన్నాం అంటే అసత్యమైనటువంటి అపూర్ణమైనటువంటి దుఃఖ అంశాన్ని మనం అక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం ఎందుకు నిజమైన విశేషాంశని ఆవృతము చేసి అవస్తువైన విశేషాంశని మనం అక్కడ భావన చేస్తున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుందండి రజువు మీద సర్పాన్ని పెడితే వచ్చినట్టు భయము కంపము స్వేదము ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పారు నేను సత్తు చిత్తానందం అనే విశేష నేను అనేది సామాన్యాంశ సత్తు చిత్తానందం అనే విశేషాంశ స్థానంలో సంసారి అనేటటువంటి సర్పభాతి సర్పము వంటి దాన్ని పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి సంసారము నిజము చెమటలు పడుతున్నాయి భయం వేస్తున్నది దుఃఖం కలుగుతోంది సుఖం కలుగుతోంది జన్మ కలుగుతోంది మరణం కలుగుతోంది జన్మ కలుగుతోంది కనుక ఈ విశేషాంశలో ఉన్న దోషాన్ని తీసేయాలి ఇదే అవస్తువు ఇదే అజ్ఞానము దీని వల్ల మనకి అధ్యారోపణ చేసుకుంటున్నాము అనే విషయానికి గురువు గారు చెబుతున్నారు అనమాట ఇవన్నీ మనకి ఇతఃపూర్వము అధికారి స్థాయిలో తెలుసుకుని ఉండాలి తెలుసుకున్న వాడికి ఇవన్నీ ఇది ఒక్క వాక్యం కదా కానీ అది తెలుస్తుంది ఆ జ్ఞానం కానీ మనం చదవలేదు కాబట్టి ఓసారి విశేషంగా చెప్పుకుంటున్నాం కనుక ఇది అసందర్భమైన క్లాస్ కాదు సందర్భోచితమైన క్లాసే తర్వాత ఇప్పుడు ఈ విశేషాంశాన్ని ఈ విశేషాంశాన్ని అయితే ఎప్పుడైతే మనం దేని మీద ఆరోపణ చేశాము అహం మీద ఆరోపణ చేశాం ఏమిటి అసలు అది విశే నిజమైన విశేషాంశం ఏమిటండి అహం సంసారి అన్నారు కదా అసలు నేనేమనుకోవాలండి అంటే అహం అసంసారి బ్రహ్మ ఆనందము అనా అనంత తత్వము పూర్ణత్వము అసంసారిత్వము ఇవి ఉండాలి అసం అనంతత్వ పూర్ణత్వ అసంసారిత్వ ైనటువంటి అంశ ఏదైతే ఉందో అది నిజమైన విశేషాంశ కనుక అహం అనంత పూర్ణ అసంసారి అని చెప్పుకోవాలి కానీ మనం అహం సంసారి అని వేస్తున్నాం కనుక అహంని మార్చట్లేదు ఈ సంసారి తీసి అసంసారి పెట్టాలి ఇప్పుడు అసంసారి మీద సంసారి అధ్యారోపోయింది అది తొలగించి అసంసారే నిజమని తెలుసుకోవాలి ఈ అసం సంసారిపోయి అసంసారి అని తెలుసుకోవడం ఏదైతే ఉందో దానిని ఏం చెప్పారు అంటే కనుక దాన్ని అదేంటి అది అధ్యారోప అధ్యారోపము తర్వాత అపవాద అది అధ్యారోప అపవాద న్యాయం ఆ మాట వెంటనే గుర్తురాలేదు అధ్యారోప అపవాద న్యాయం అపవాద న్యాయం అంటే లేనిది పోయి ఉన్నది ఉన్నది అనే అసలు జ్ఞానం కలగటం అపవాదం ఇది ఇది మనం తెలుసుకోవాలి అయితే దీన్ని ఎన్ని రకాలుగా చూస్తున్నారయ్యా అహం సంసారి అన్నప్పుడు పెద్దలు దీన్ని రకరకాలుగా చేశారు అంటే మనము 
కాసేపు తాడునే తీసుకుందాం ఈ తాడు ఉదాహరణతో వెళ్ళ రజ్జు ఉదాహరణతో వెళ్తే రజ్జు దృష్టితో చెప్పాం అనుకోండి అన్యదా గ్రహణం అంటే రజ్జు దృష్టితో మాట్లాడితే పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వేరే దగ్గర తెచ్చి పెట్టుకున్నామండి అన్నాం అదే పావు దృష్టి నుంచి చెప్పాం అనుకోండి అధ్యారోప లేక అధ్యాస అనాలి అంటే ఈ పావు దృష్టి నుంచి అయితే లేనిది మనం తెచ్చి దాన్ని ఉన్న దాని మీద కూర్చోబెట్టాం అధ్యారోప కానీ ఇక్కడ అహం సంసారి అన్న అన్నప్పుడు అజ్జ అనేది ఒక సత్యము ఉంది ఒక అసత్యము ఉంది ఒక సత్యాంశం ఉంది ఒక అసత్యాంశం ఉంది అంటే ఈ అహం సంసారి అనే మాటలో సత్యాంశ అసత్యాంశ రెండు ఉన్నాయి కనుక ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారు అంటే సత్య అనృత సత్ అనృతం అంటే అబద్ధం సత్యానృత మిథునీకరణం అన్నారు సత్యానృత మిథునీకరణం ఇది అహం సంసారి అనుకునేటటువంటి దానిలో ఉంది కనుక ఈ సంసారం అంతా దేని వల్ల ఏర్పడిందయ్యా అంటే అధ్యాస వల్ల ఏర్పడింది ఇది ఎట్లా పోతుందయ్యా అంటే ఆత్మజ్ఞానం వల్ల పోతుంది కనుక ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి దీని సత్యానృత మిథునీకరణం అన్నాం ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నేను ఫలా నేను అనంతకృష్ణన్ అండి నేను సుబ్బారావు అండి నేను ఎల్లైనా పూర్తి ఏదో చెప్పుకుంటాం అన్నప్పుడు నేను వరకు సత్యమే నేను వరకు సత్యమే కానీ నాలో రెండు ఉన్నాయి ఏమిటది ఒక సత్యాంశం నేను అన్నది అనంత కృష్ణ సుబ్బారావు ఇత్యాది పేర్లు అయితే ఇది అమృతాంశ అంటే ఒక జీవుణ్ణి తయారు చేసాము ఒక పరమాత్మ నుంచి ఒక జీవుణ్ణి తయారు చేసాం ఇప్పుడు ఏమిటి నేను ఫలానా అని చెప్పి దేశ కాలాలతో బద్ధుణ్ణి చేశా ఇక్కడ ఇది అధ్యాసం దీనికి ఈ అధ్యాస ఏమిటి అసలు ఏమిటి అధ్యాస అంటే ఏమిటి ముందు తెలియాలి అధ్యాస ఉంటే తెలిసిన తర్వాత అధ్యాస అంటే ఏమిటి తెలిసిన తర్వాత అధ్యాస యొక్క లక్షణం తెలియాలి అసలు అధ్యాస ఉందా లేదా అనేటటువంటి ప్రశ్న వేసుకోవాలి తర్వాత అసలు అధ్యాస ఎందుకు ఉంది అని తెలుసుకోవాలి దీనికి సాక్ష్యం ఏమిటి అంటే అధ్యాస ఉన్నది అని చెప్పడానికి ప్రమాణం ఏమిటో వెతుకుతాం ఇవన్నీ చేస్తే అధ్యాసం తెలుస్తుంది కనుక ఇంతకీ అధ్యాస అంటే ఏమిటి దీనికి నిర్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చుకోవాలి కదా మనం అధ్యాస అంటే ఏమిటి అసలు అంటే శంకర భగవత్పాదుల వారు బ్రహ్మసూత్రాలకి భాష్యాన్ని రాస్తూ ముందుగా అధ్యాస భాష్యం అని రాశారు అదొక పెద్ద టాపిక్ బ్రహ్మసూత్రాల్లోకి అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనే మొదటి సూత్రానికి వెళ్ళడానికి ముందు అధ్యాస భాష్యం రాశారు ఆయన ఏమంటాడంటే స్మృతి రూప ముందు బాగా గుర్తుపడు స్మృతి రూప స్మృతి అంటే ఏంటి ఇత పూర్వం ఉన్న జ్ఞానం మనకు కలిగి ఉండాలి స్మృతి రూప పరత్ర పూర్వదృష్ట ఇంకొక తోట ఎక్కడో ఇంతకు ముందు చూసి ఉన్నటువంటి అవభాస అధ్యాస అంటే ఇంతకు ముందు ఎక్కడో పూర్వంలో చూసి ఉన్నటువంటి అనుభవముతో ఉండి అది స్మృతి రూపంలో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ ఊహించుకోవటం దాన్ని అధ్యాస అన్నాడు అంటే ఏంటనమాట అతస్మిన్ దీని ఎందు తత్ దాని బుద్ధి అతస్మిన్ తద్ బుద్ధి అన్నాడు స్మృతి రూప పరత్ర పూర్వదృష్ట అవభాస అధ్యాస అని ఒక డెఫినేషన్ అతస్మిన్ తత్ బుద్ధి దీని ఎందు దాని బుద్ధి కలగట్టినట్టు అంటే అది ఉన్నది అనుకోవటము లేదు సత్య అనృత మిథునీకరణము అంటే నేను ఈ శరీరము అనగానే నేను లిమిట్ చేసేసాను ఏమైంది వాడున్నాడు వాడు ఉన్నాడు వచ్చాడు పోయాడు వీడొచ్చాడు పోయాడు కనుక నేను అట్లాగే వస్తాను పోతాను అని చెప్పి ఇతర పూర్వం ఉన్న జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేశాను ఇది అధ్యాస కానీ నిజానికి నేనెవరు పరమ పరతత్వాన్ని కనుక అతస్మిన్ దీని ఎందు తద్బుద్ధి ఏ బుద్ధి జీవుడు అనే బుద్ధి కలిగింది నేను అనేది నిజము శరీరి లేదా జీవాత్మ అనుకోవడం అన్నది సత్య అనృత మిథునీకరణం కనుక దీనికి రకరకాలుగా రకరకాలుగా చేశారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే క్వశ్చన్ల మీద క్వశ్చన్ అసలు రోప్ అంటే తాడు తాడు అంటే రజ్జు రజ్జునందు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే రజ్జునందు మనం ఏం చేస్తున్నాం అండి పాము తెచ్చి పెడుతున్నాం ఇది ఉదాహరణ చెప్పాడు మనకి అంటే ఇప్పుడు తాడు కనపడాలా వద్దా 
దాని మీద ఇతఃపూర్వము చూసినటువంటి పాము రావాలా వద్దా అంటే ఇది ప్రత్యక్ష విషయం మరి ఆత్మను ఎప్పుడు చూసావు ఎక్కడ ప్రత్యక్షం ఉంది నేను సంసారి నేను అసంసారి అంటున్నావు నేను నేను జీవుణ్ణి నేను సంస బ్రహ్మమును అంటున్నావు జీవుణ్ణి అని ఎక్కడ చూసావు బ్రహ్మము అనేది ఎక్కడ చూసావు చూడలేదు కదా ప్రత్యక్షత్వం లేదుగా అనే ఒక శంక తీసాడు తర్వాత రజువునందు స పూర్తి జ్ఞానం మనకు ఉండదు అంటే అజ్ఞానత్వం ఉండాలి అజ్ఞాతత్వం తెలియని విషయం కనపడాలి తర్వాత అన్నిటికన్నా ముఖ్యము ఇప్పుడు పాము తాడిట్లా వంకర వంకరగా ఉంటే పాము అనుకోవడం తప్పు లేదు కానీ జీవు అది అదే తాడు నిలువుగా ఉంటే అదే తాడు లావుగా ఉంటే అదే తాడు పొడుగ్గా ఉంటే ఇవన్నీ వస్తాయి అంటే దీనికి దానికి ఈ పోలుస్తున్నటువంటి రజువుకి చెబుతున్నటువంటి పాముకి పోలిక ఉండాలి సాదృశ్యత ఉండాలి ఇవన్నీ వచ్చాయి ఈ సాదృశ్యత వచ్చిన తర్వాత ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎంతకీ అంటే ఇతఃపూర్వము కలిగిన జ్ఞానము ఇతఃపూర్వము కలిగిన జ్ఞానము స్మృతి రూపంలో ఉన్నది అంటే దీనికి మనం చెప్పింది ఏంటంటే వాసనలు అంటారు ఇది వాసనల వల్ల వాసనలు అంటే పూర్వ జన్మలో వచ్చినట్టు అనుభవాలు పూర్వ అనుభవ జన్యమైనటువంటి సంస్కారం ఏదైతే ఉందో దాన్నే వాసన అంటారు ఇప్పుడు ఆత్మకి అనాత్మకి ఇది తీసుకొచ్చి పెడితే ఆత్మ అప్రత్యక్షమైన విషయం ఎందుకంటే ఎతో మన ఎతో వాచు నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా నా నోటితో చెప్పలేనిది మనసుతో ఊహించలేదు ఇవన్నీ చెప్పారు కనుక మనం అన్నటువంటి అప్రత్యక్ష విషయం అని ఆత్మ చెప్తున్నప్పుడు రద్దు సర్ప న్యాయంలో ప్రత్యక్షత్వం కావాలిగా ఇవన్నీ పోతాయ్యా అనేటటువంటి చర్చ విశేషమైన చర్చ చేశారు అంటే ఆత్మ అప్రత్యక్షమైన విషయము అవిషయము కనుక అది వస్తువు కాదు వస్తువు కానప్పుడు ఏమిటవుతుంది ప్రత్యక్షం కాదు కనుక ప్ర స్వయం ప్రకాశము నిత్యము అనేటటువంటి ఏదైతే చెప్తున్నావో అప్పుడు ఆ ప్రకాశ అక్కడ నీకు ప్రత్యక్షత్వం లేదు కాబట్టి నువ్వు చెప్పిన ఉదాహరణ సరిపోదయ్యా అన్నారు ఇక అనాత్మ అన్నది మిథ్య ఆత్మ అన్నది సత్యం అని అంటున్నారు కదా అనాత్మ మిథ్య ఆత్మ సత్యము అని అంటున్నారు ఒకవేళ రజ్జు సర్పమే ఉందనుకోండి ఎప్పుడు చూస్తూ అక్కడ సర్పాన్ని అధ్యాస్ చేస్తున్నాము అంటే ఇతఃపూర్వం సత్యం యొక్క జ్ఞానం కలిగితే అంటే సత్య నిజమైన పాముని చూసి ఉంటే మరి నువ్వు ఇంతకుముందు అనాత్మను చూసావా అని ప్రశ్న నువ్వు అనాత్మని చూడనప్పుడు నీకు వాసనా జ్ఞానం ఎక్కడ వస్తుంది వాసనా జ్ఞానం రానప్పుడు అసలు ఇక్కడ ఆత్మ మీద అనాత్మని ఎట్లా ఆరోపణ చేస్తున్నా ఎట్ట చెబుతావు ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ పుడతాయి అంటే చూడండి మామూలుగా రద్దు సర్పం ఆహా రద్దు సర్పం న్యాయము వస్తువు అవస్తువు బ్రహ్మము అన జీవుడు అనేసుకుంటే తేలిక ఉంటుంది కానీ ఇన్ని ప్రశ్నలు అందులోంచి పుట్టించారు అందుకే వాళ్ళు తాత్వికులు అయ్యారు సరే ఇప్పుడు దీని గురించి తెలుసుకోవాలి ఇది ప్రత్యక్ష విషయము అని అనుకున్నాం అంటే ప్రత్యక్షము అంటే ఎదురుకుండా కనపడేది అని మాత్రం కాదు ఇప్పుడు ఒక చీకటి గదిలో ఉందనుకోండి అందులో ఏదైనా ఉండండి కాక కాసేపు కొండే అనుకుందాం అక్కడ ప్రత్యక్షంగా కొండ ఉందా లేదా ఉంది మన లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు చిమ్మ చీకటి కొట్టే కొండ కనపడుతుందా కనపడదు కనుక ప్రత్యక్షత్వం కాదయ్యా వెలుతురు పడ్డప్పుడు ప్రకాశత్వం అనాలి అంటే అది ప్రకటం అవటం అనేది లెక్క ప్రత్యక్షము కాదు ప్రకటమవుట ప్రకాశమానత్వము అనాలి అని పెద్దలు చెబుతారు ఇట్లా అజ్ఞాతత్వము అంటే తెలియకపోవుట అంటే ఆంశిక అజ్ఞాతత్వము అహం జీవ అస్మి అని అనుకుంటున్నాము అహం జీవ అస్మి అనుకుంటున్నాం అహము నిజమే అస్మి నిజమే ఎందుకంటే అది సచ్చిదానంద స్వరూపం కదా సత్తు ఉండుట ఎప్పుడు మూడు కాలముల ఎందు కనుక అస్మి ఉంది అహము ఉంది 
ఈ జీవహ తీసి ఏం చేయాలి అంటే ఇంకోటి పెట్టాలి ఏం పెట్టాలయ్యా అంటే అప్పుడు ఏం పెట్టాలి అజీవహ పరమాత్మ ఇత్యాదయ వస్తాయి అట్లాంటివి ఇక్కడ రావాలి అంటే ఇంకొక మాట చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఇంతకీ ఈ ఈ పాముని తెచ్చి రద్దు మీద పెడుతున్నావు అవును కదా అంటే పాము అని రావటానికి ముందు దేని మీద పెడుతున్నాము అంటే ఒక తాడు మీద పెడుతున్నాం అంటే ఇది అధికరణము లేక అధిష్టానము అంటారు ఇది ఇది అధికరణము ఇది దాని మీద వస్తుంది ఆధారము ఆధేయము ఆధారము ఆధేయము అంటే ఒక రజ్జు ఉంటేనే ఒక పాము వచ్చి అక్కడ భాషిస్తుంది రజ్జు లేనప్పుడు పాము ఎక్కడి నుంచి భాషిస్తుంది కనుక అధిష్టానము మీద ఆరోపించబడిన రెండింటికి సమానమైన పోలిక ఉండాలి అంచేత తాడును చూపించి గుమ్మడికాయతో పోల్చలేము ఇవి సామాన్యమైన లక్షణం అంటే రెండింటికి సాదృశ్యత ఉండాలి కానీ ఇట్లాంటి దాని అనేకమైనటువంటి వివరాలన్నీ మాట్లాడుతూ వస్తే ఒక సత్యాంశ ముందు మనకి తెలుస్తుంది ఏమిటది అహం అన్నది అనంత కృష్ణ ఒకసారి పక్కకు పెట్టి సంసారి పక్కకు పెట్టి అస్మి అస్మి అంటే ఉండుట దాని ప్రకాశము తెలుస్తోంది ఇది చిదంశ అహం అన్నది సత్యాంశ సత్యంశ అస్మి అన్నది చిత్తంశ మధ్యలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఆనందాంశ మనకి తెలియట్లేదు సత్త చిత్త ఆనంద స్వరూపం కదా పరమాత్మది కనుక సత్తంశ తెలుస్తోంది చిత్తంశ తెలుస్తోంది ఆనంద అంశ తెలియట్లేదు ఎందుకు అంటే మనము అజ్ఞానముతో ఉన్నాం కాబట్టి దుఃఖాదులను అనుభవించేటటువంటి జీవుడు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి కనుక ఇది ఇది లోక వ్యవహారంలో మనం ఇట్లా మనం ముందు అర్థం చేసుకుంటాం అనాత్మని ఆత్మ వస్తువు గురించి ముందు పోలికలు చెప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే పూర్వ పూర్వ అధ్యాస ఉత్తర ఉత్తర అధ్యాస కారణం అన్నాడు అంచేత ఇది అనాది ఇది ఈ అధ్యాస అన్నది ఇప్పటిది కాదు ఎప్పుడూ ఎప్పుడు అంటే జీవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ అధ్యాస ఉంది కనుక ఈ ఆత్మ అనాత్మ వస్తువుల యొక్క మధ్యలో ఉన్న తేడాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే మనకి ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే దర్శనాల్లో వస్తాయి అన్ని దర్శనాలు ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి నిజానికి అంటే అన్ని దర్శనాలు కూడా ఆత్మ వస్తువుని ఒప్పుకుంటాయి అన్ని దర్శనాలు కూడా ఆత్మ వస్తువుని ఒప్పుకుంటాయి కానీ వాళ్ళు చెప్పే ఆత్మ అంటే ఏమిటో వివరాలు మారిపోతుంటాయి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్పారు ఆత్మని అందుకని నిజమైన తత్వం ఏమిటో మనం తెలుసుకోవటమే ఇందులో ఉండేటటువంటి ప్రధానమైన అంశం ఈ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే అనాత్మ వస్తువుని ముందు తీసేయాలి ఎలా చెప్తావయ్యా కనపడిన వస్తువు గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనకి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఇక్కడ కుదరదు కాబట్టి అనుమాన ప్రమాణంతో దీన్ని అనుమాన ప్రమాణాల్లో మనకి అనేక ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అనుమాన ప్రమాణము అర్ధాపత్తి ప్రమాణము ఇట్లా అనేకమైన ప్రమాణాలు అర్ధాపత్తి అంటే చదువుకున్నాం కదండి ఏమిటది ఒక వస్తువుని చూడటం ద్వారా ఇంకొకటి ఊహించటం బా పడుకున్నాము ఏమీ లేదు హాయిగా ఉంది పొద్దున్నే నిద్ర లేచేటప్పటికి మన రోడ్లు మన ఇళ్ళు మన చుట్టూ అంతా కూడా ఇంత లోతు నీళ్లతో ఉంది వర్షం పడటం చూడకపోయినా ఇన్ని నీళ్లను చూడటం ద్వారా మనం ఏం ఊహి అర్ధాపతి ఏం కలుగుతుంది జ్ఞానం ఏం కలుగుతుంది అంటే ఇది విపరీతమైన వర్షం పడింది అని తెలుస్తుంది రాత్రి ఇది అంటే ఒక కనపడేటటువంటి జలను ద్వారా ఒక కనపడినటువంటి వర్షాన్ని ఊహించటం అది కరెక్టే అది ప్రమాణ వాక్యం అది అర్ధాపత్తి ప్రమాణం అని ఇక 
ఈ విధంగా ఈ రద్దు సర్పం ప్రాంతి తొలగించి ఆత్మ అనాత్మ వస్తువుని గురించి మనకి ఎవరు చెబుతారంటే గురువు చెబుతా అట్టండి ఈ గురువు చెప్పటం అనే విషయం మీద మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తాడు గురువు అని అన్నారు అని ఇది అధ్యారోపము అసర్పూతాయాం రద్దు సర్పోప వస అసద్ వస్తు అవ్యస్తారోపాధ్య అధ్యారోప అని చెప్పి వస్తువు ఏమిటయ్యా అంటే సచ్చిదానంద స్వరూపమైనటువంటి అద్వయమైనటువంటి బ్రహ్మ పదార్థము అజ్ఞానాది సకల ప్రపంచము కూడా దాని మీద ఆరోపణ చేయబడినటువంటిది అంటే ఈ అజ్ఞానము సత్ అనేది ఉన్నటువంటి దానిని అనాత్మ అంటే లేనటువంటి దానిగా అని నిర్వచించటం వీలు కాదు ఎందుకంటే మనకు అనుభవంలోకి వస్తుంది నిజము కాదు కనుక సత్యము కాదు అసత్యము కాదు కనుక అనిర్వచనీయం అన్నారు ఇది సత్వరజస్తమో గుణాలతో త్రిగుణాత్మకమైనది అలాగే జ్ఞానానికి ప్రతిబంధకమైంది అని చెప్పుకున్నాం దీని వల్ల కరిగేది ఏమిటయ్యా అంటే అజ్ఞానము నుంచి సంసారం పూర్తుంది అని ముందు తెలుసుకున్నాం అంటే అజ్ఞానం వల్ల ఏం జరుగుతుందండి పుడుతోంది పుట్టడం అంటే ఏంటండి సృష్టి సృష్టి జరుగుతోంది కనుక ఇక్కడ మనకి తెలియాలి అంటే ఈ సృష్టి ఈ జగత్తుకి పూల కారణం ఏమిటి అంటే అజ్ఞానం అజ్ఞానం ఎట్ట చెప్పావయ్యా అంటే నాకు ఆ పావు అనే జ్ఞానం ఎందుకు కలిగింది అంటే రజు అనే విషయం తెలియని అజ్ఞానంలో ఉన్నాను కాబట్టి కనుక అహం శరీర శరీరి అస్మి కాస్త అహం బ్రహ్మ అస్మి అనే స్థితికి ఎదగాలి అంటే ఆత్మ అనిత్యత్వమైనటువంటి అభ్యాస ద్వారా ఈ విధంగా మనకి ఈ అధ్యారోపము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇది అయిన తర్వాత ఆత్మ పదార్థము ఏమిటి అని అంటే మూడు లక్షణాలు చెబుతారు మళ్ళీ మనం ఏమంట కడుతున్నాము అధ్యారోపణలో అంటే ఆత్మకి కర్తృత్వము భోక్తృత్వము అనిత్యత్వము అనే మూడు అంశాలని కట్టడం నేను చేస్తున్నానండి అంట నేను కాదుగా చేసేది ఇక్కడ నేను అనేది కరెక్టే నేను అన్నప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే అనంతకృష్ణ అనుకుంటున్నా కనుక కర్తృత్వం వస్తుంది ఈ వచ్చే సంసారం కనపడేంత నేను అనుభవిస్తున్నా కనుక భోక్తృత్వం వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఉంటా తర్వాత ఉంటాను ఎప్పుడు ఉంటానో తెలియదు అనిత్యత్వాన్ని చెప్తున్నాం కనుక కర్తృత్వ భోక్తృత్వ అనిత్యత్వాలు మూడు మనం అధ్యారోపణ చేసుకుంటున్నాం అధ్యస్థం చేసుకుంటున్నాం ఇది పోవాలి అయితే మరి నిజమేమిటయ్యా అంటే శృతి వాక్యాలు చెబుతారండి నేను చంపేవాడిని కాదు చంపబడే వస్తువుని కాదు అనేటి రకరకాల మాటలు ఉన్నాయి కఠోపనిషత్తులు ఉన్నాయంట ఇవి అంటే కర్తృత్వ నేను ఆత్మ అనేది హంతా చేన్ మన్యతే హంతు హతశ్చేన్ మన్యతే హతం ఉభౌతు న విజ్ఞా విజానాత నాయం హంతి న హన్యతే అని వాక్యం నా నాయం హంతి న హన్యతే నేను చంపేవాడిని కాదు చంపబడేది కాదు అంచేత కర్తృత్వము లేదు భోక్తృత్వము లేదు అనే విషయం మనకి తెలిసింది కనుక అట్లాగే భగవద్గీతలో చూస్తే సర్వకర్మాణి మనస సన్యస్త శ్లోకంలో ఇంకోటి నవద్వారే పురే దేహిలో నైవ కుర్వన్న కారయన్ అన్నాడు అంటే నేను చేయట్లేదు అనుభవించట్లేదు కనుక ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఒక విషయం మీద అనాత్మ వస్తువుల్ని మనం ఏదైతే ఊహిస్తున్నామో అవన్నీ తప్పు అని తెలియదు కనుక ఇప్పుడు ఆత్మతత్వం అంటే ఏమిటో తెలియాలి ఇది నిర్వికారము కనుక ఇన్ని రకాలుగా దీన్ని పూర్తి చేసుకుంటూ కర్తృత్వ భోక్తృత్వాల్ని తీసేసి ఏం చెబుతున్నది అసంగోసి అయం పురుష అని శృతి వాక్యం కనుక అసంగుడను దేన్ని అంటనటువంటి వాక్యం కంటే కర్తృత్వము లేదు భోక్తృత్వము లేదు 
ఇక నిత్యత్వం ఒకటి సాధించాలి ఇంతకీ శృతి ఏం చెబుతోంది అంటే పరమాత్మ కఠోపనిషత్ వాక్యం చెబుతారు అశబ్దం అస్పర్శ అరూపం అవ్యయం తథారసం నిత్యమగం అగంధవత్యత్ అనాది అనంతం మహత పరం ధ్రువం అంది అనంతం అంటే ఎటువంటి పరిచిన్నత లేనటువంటిది మరి ఈ జీవుడు ఇప్పుడున్నాడు రేపు లేడు ఇంతకు ముందు లేడు ఇప్పుడు వచ్చాడు ఇక తర్వాత లేడు అన్నాడు అంటే ఒక లేని స్థితి ఒక లేనిపోని స్థితి రాబోతోంది లేని స్థితి ఉన్నది ఉన్న స్థితి ప్రస్తుతం ఉంది మరి ఇక్కడ అనంతత్వం ఎక్కడ ఉంది ఇది పరిచిన్నత్వం ఉంది కనుక అనంతత్వం మీద పరిచిన్నత్వాన్ని అధ్యాసం చేశాము ఇది ఒక దోషము ఇది ఒక అధ్యాస కనుక ఏమిటయ్యా అంటే అహం జీవోస్మి అన్నది అధ్యాస అహం బ్రహ్మాస్మి అన్నది సత్యం అనేకత్వం అన్నది అంటే ఆత్మ బహుత్వం ఇచ్చాది అనేకత్వం అన్నది అధ్యాస ఏకత్వం అన్నది సత్యం ఆత్మ ఏక ఆత్మ ఏక అని శృతి వాక్యం అట్లా ఈ విధంగా మనకి అనేకమైన కారణాలను చూపిస్తూ 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 ఏం చెప్పారు అంటే అధ్యాస అంటే ఒక భ్రమ అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి అంటే అధ్యాస సత్వే ఒకవేళ అధ్యాస ఉన్నది అనుకుంటే సంసారం సత్వం అధ్యాస నివృత్తి అయితే సర్వ సంసారము యొక్క నివృత్తి జరుగుతుంది అంటే స్వస్వరూప జ్ఞానం కలుగుతుంది అందుకే గురువుకి ఏం చెప్తారండి స్వస్వరూప జ్ఞానాన్ని కలిగించేవాడు గురువు అంటే నేను కనపడుతున్నా ఉన్నా కదండి మళ్ళీ నాకు ఇంకా గురువు కల్పించేది స్వస్వరూప జ్ఞానం నా స్వరూపం నాకు కనపడుతుంది కదా అద్దంలో చూసుకుంటే అంటే ఇదే భ్రమ కనుక సంసారిని జీవిని నేను అనిత్యుణ్ణి నేను కర్తని నేను భోక్తని అనే అధ్యాస పోతే నేను అకర్తని అభోక్తని నిత్యుడను నేను ఆత్మస్వరూపమును అనాత్మ తత్వాన్ని కాదు అని తెలుస్తుంది ఇది తెలుసుకోవటం కోసమే ఏం చెయ్యాలి అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానము యొక్క చింతన చెయ్యాలి ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానము యొక్క చింతన చెయ్యాలి కాబట్టి అని అధాతు బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని బ్రహ్మసూత్రాలు మొదలే ఇట్లా ఈ విధంగా ఈ ఈ అజ్ఞానము యొక్క లక్షణాన్ని మనకి పరిచయం చేస్తారు గ్రంథంలో కనుక సత్తు అసత్తు అనిర్వచనీయమైనటువంటిది అని సత్తనత్స అసత్తనాల అంటే అనిర్వచనీయమైనదయ్యా అని ఏం చెప్పి ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఏమవుతోంది అంటే సత్తు అసత్తు రెండు బ్రహ్మ పదార్థమును కాస్త మిగతా అన్య పదార్థాలుగా భావిస్తున్నాము ఈ సత్వరజస్త మోగుణాలు నాలో ఆరోపించబడుతున్నాయి అనే విషయాలని చెప్పి నేను అందుకని భిన్నుణ్ణి నేను ఖిన్నుణ్ణి అనుకోకుండా నేను అభిన్నుణ్ణి నేను నాది అనంతత్వము అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకో ఈ విధంగా తెలుసుకుంటే ఈ అధ్యారోపణ పోవాలి అని తెలుస్తుంది తెలిసిన తర్వాత ఈ అధ్యారోపణ ఉంటే నష్టం ఏంటి అసలు మనకి నష్టం ఏమన్నా ఉందా అంటే ఈ సంసారం అంతా దానివల్లే పుడుతుందండి ఈ సృష్టి అంతా దానివల్లే జరుగుతుందండి అంటే సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది సృష్టి అంటే ఏమిటి అంటే దీన్ని మళ్ళీ రెండు చదువుతారు వ్యష్టి సృష్టి సమష్టి సృష్టి అని ఒక చెట్టు ఉంది ఒక చెట్టు ఉంటే ఈ ఒక చెట్టు ఉంది ఇంకో పది చెట్లు ఉన్నాయి దీన్ని ఏమంటున్నావు ఒక చెట్టు ఉంటే చెట్టు అంటున్నావు పది చెట్లు ఉంటే ఏమంటున్నావు పది చెట్లు అన్నట్లే ఓ వనం అంటున్నావు ఇప్పుడు ఈ వనం అనే పేరు దేనికి పెట్టావు చెట్టుకే పెట్టావు ఒకటి బహుళం అవుతుంది బహు అనేకత్వం ఏకం అనేకం అవుతుంది అనేకం ఎట్లా వస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇవన్నీ దేని నుంచి గుర్తున్నాయి అంటే నేను బ్రహ్మ పదార్థమును అని మరిచిపోయి నేను జీవుడిని అనుకుని ఈ జగత్తు సత్యము అనుకోవటం వల్ల ఈ జగత్తు సత్యము అని ఎందుకు అనుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే 
నాలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము వల్ల ఈ అజ్ఞానం ఎప్పుడు పుట్టింది అంటే అనాది కనుక ఈ అజ్ఞాన జన్యములైనటువంటి సంసారము యొక్క సృష్టి క్రమం ఏమిటి అంటే ఇదం అజ్ఞానం ఇదం అజ్ఞానం సమష్టి వ్యష్టి అభిప్రాయేణ ఇట్లా ఈ మొత్తం అంతా తర్వాత పాఠ్యం అంతా మనం చెప్తాను వ్యష్టి సృష్టి అంటే ఏమిటి సమష్టి సృష్టి అంటే ఏమిటి అంటే ఇదం అజ్ఞానం సమష్టి వ్యష్టి అభిప్రాయమైన ఏకం అనేకం ఇది చ వ్యవహ్రీయతే అంటే ఒకదాన్నే అనేకముగా వ్యవహరిస్తున్నాము తథాహి అయినప్పటికి యథా వృక్షాణాం సమష్టి అభిప్రాయేణ వనం వృక్షముల యొక్క సమూహాన్ని వనం అని అంటున్నాము ఇక్కడ ఏకత్వం వ్యపదేశ ఇది తర్వాత వాక్యం ఈ ఇదం అజ్ఞానం సమష్టి వ్యష్టి అనే దగ్గర నుంచి రేపు చూద్దాము ఇవాళ్ళకి ఇక్కడ ఆపేసుకుందాము 